阵风划过我心间，抬头望望，你就在灯火阑珊。有一种情，最后是不再见。岁月流过，只求终究是在天涯。剪不断，斩不休的牵挂，回不想那纠缠的誓言。时间自由转瞬。姐姐能去哪里呢？你说这个时候她能到哪儿去？放心吧，我已经派兄弟们到处去找了。英东，你再仔细想想，明珠有可能去哪儿？如果不是沈金荣，你根本就不会死。我向英东跟他们不共戴天，我一定会为你报仇。我知道了别开枪，要钱我都给你。没人要你的仇情，我要你的命。别别别别，别开枪！祝贺你重获新生你勾结日本人，出卖华商会，是你害死了韩春。从你和日本人狼狈为奸的那一刻开始，你就应该知道，你会有今天。
，我去陪韩城。不可以，我们好不容易才相认，你是我唯一的亲人，你不可以离开我，你看着我，你不可以离开我，你知道吗？姐。所以你以后真的不要再做伤害自己的事情了。医生刚才跟我说，你已经有身孕了。你现在不是一个人，我可以陪着你。把孩子生下来，大哥一定会开心的。你英明珠，永远都是我们向家的人。即使大哥不在了，我也会照顾你，明珠。自己的事情，好吗？我一直觉得，命运在跟我开很多很多残忍的玩笑。我遇到了你。却一定要和你哥哥在一起。我那么想得到家人的爱，却不得不背负着杀母的仇恨。不用怕啊！没事，现在没事了，不用怕，不用怕。我没事，阿川，你怎么这么傻？你为什么要为我做这些事情？你这样做，你等于到了地狱一样。为了你，就算下地狱，我都在所不惜。我不是一个好女人，我根本不值得你为我这么做，我不配的，海川。这不是你的错，你知道吗？从今以后，你不会再受日本人的控制，你也不会成为你母亲的复仇工具。你要为你自己。好好的活着。我终于知道，这个世界上用生命爱着我的男人是韩川，他难道就离开了我我不是想死我，我只是害怕，我好害怕，再背负着所有的仇恨和痛苦活下去。好了，别哭了。
有了希望给我。他没有离开我，没有，他没有离开我。谢浩，帮我堵住他。小兰的仇，我要自己为他报。石浩，告诉二爷，如果还有下辈子，我还跟他做兄弟。要喝，我陪你一起喝。二爷，是我没有保护好唐海。振作点儿，大敌未除，还不是脆弱的时候。千天龙衣已经被逼上了绝路。恐怕很快就会有新的动作。这次，只要让我抓住他的狐狸尾巴，新仇旧恨，我们一并跟他算清。嗯、我哥的死，就是为了制止日本人控制华商会。现在我以华商会主席的身份。希望大家跟我同一阵线，从今往后，拒绝跟日本人进行一切的商业合作，让他们没有生意可做，让他们再无利可图，把他们逼出上海，把他们逼出上海，逼出上海。慢点啊！哎，好，慢点，慢点。哎，我我我做作业，做作业，做作业，做作业。他曾经借过一次毒，可是中途又抽杀了。这次对他来说，要承受加倍的痛苦，所以我们谁都帮不了他，只能靠他自己。
天中佐，现在由于你的失误，引起了由上海华商会引导的大范围的反日活动，严重危害了我们在上海正常的商业行为。小泉领事已多次向上级报告，要求将你调离此地。请再给我一次机会，我一定会尽快解决这件事情。你要干什么？你们华商会的人，既然敢联合起来背叛我，那我就让你们一个一个的下地狱。千天龙一的消息吗？嗯，这段时间千天龙一好像消失了一样，没有任何的动静。他不可能会这样凭空消失。我一直觉得，他就躲在某个黑暗的角落，盯着我们，用他那双阴森的眼睛一直盯着我们。只要我们一不注意，他就会拿起一把刀冲过来。放心吧，我已经暗中派人仔细的搜查，千天龙一有可能隐藏的地方。现在需要的，只是时间而已。二爷，华山会那边出事了。既然向寒川给我下了一个圈套，那我就跟你玩一个游戏。所有华生会背叛我的人，我都会让他们一个一个的去死。坐镇，你猜，下一个会是谁？线索就在这个人的身上。这是你要的，华商会成员名单。口下一个目标会不会是吕老板稍微晚了，这是前天留下的信。
左镇，向英东的命已经在我的手里。如果你不想看到他死，明天十二点，让锦绣一个人到货仓，前田龙一。夏先生，真的很抱歉。本来我们应该是在舒适和安全的华商会里面见面才是，现在却不得不在这里见面。你及时把我抓了，你控制不了华商会，他们一样会抵制日商，你永远也没有办法在上海滩立足。<笑>我今天请你来，不是为了华商会。如果我是为了这些，我把华商会的人全部都杀光了，那事情就可以解决了。你也知道，这对我来说不是什么难事，所以左镇他永远也玩不过我，因为他有自己的底线。而我，为了达到目的，我完全没有底线。我真的搞不明白，你为什么那么恨左镇？因为他抢走了我的养子。树下，完成我们的婚礼。你永远都完不成你们的婚礼，因为他根本不是杨子，他也不可能会爱你。你哪怕得到他的人，你也得不到他的心。你只是为了满足你像变态一样的占有欲。你住口！你只是在向寒川雨衣下活着的呃寄生虫，银明珠你得不到，荣锦绣你也得不到，你有什么资格教训我呀？我真没想到，向寒川会把位置。留给你这么个窝囊废，你不也是我哥手下的败将吗？啊，向寒川的确是一个值得敬重的对手。想来，真的是令人感到惋惜呀、啊。此时此刻，我本来是应该坐拥全上海的金融命脉，你大哥也会在我的保护下安然的活着。但是谁也没有想到，他会设下这么大一个圈套，引我入局，最后还把自己的性命都给搭上了。只可惜呀、啊，他千方百计想要保护的弟弟，向家的脊梁骨，不还是被我捏在手里？我要你死，你就得死
，我要你活，你就得活。有本事你把我给放开，我给我哥报仇！你放开我！你不是要报仇吗？我给你这个机会。报仇，向一东，你就是一个彻头彻尾的失败者。<笑>你根本就没有能力替任何人报仇。向寒川聪明一世，他把向家传给你，就是他这辈子做的最愚蠢的事。啊！不过你这个窝囊废，到最后，啊，还是有点作用的。我要利用你，把左镇和黄浦商会的人一举歼灭。我让左镇用杨子来换你，等杨子一来。我就先把你给杀了，然后我就带着杨子离开。不过，你我都知道，以左真的个性，他一定会先来救你。他肯定不会让杨子去冒这个险。<笑>只要左真一来。黄埔商会的人也会来，到时候我就把你们全都炸死。让我去，不行，太危险了。尹东现在在他手里，这才危险。如果我不去的话，他不会放过他的。我说过不会再让你身犯险境了，这次也是一样。我替你去。前天龙一要的人是我，他看不到我，他不会放手的。尹东是我的朋友，是你的兄弟。更是我姐姐的命啊，左镇，姐姐她现在什么都没有了。肖先生走了以后，她每天活得像行尸走肉一样。我不能再让她失去英东，太残忍了。你我都知道秦天龙一是什么样的人。我绝不会让你去。对不起，季秋，我真的不能让你再次身犯险境。我情愿和你一起死，我也不想再离开你。你答应过我的，不是吗？我答应你的，一定会做到。我绝对不会让任何人把我们再分开了。你放心，我一定会活着回来的，而且我一定会把英东带回来的。
Zojah! Zojah!杨子，我已经完成了一切，我终于可以带你回日本了。佐镇呢？你不必再期待佐镇会出现，因为他已经死了。你说谎，我不相信。是我把他炸死的。我亲眼看到他，在我眼前灰飞烟灭。这一切都是我早就设计好的。我知道他不会带你去，他想带着黄埔商会的人去抓我，可是他始终棋差一招。现在，他和黄埔商会的人已经全都死在了闸北仓库。宁远现在一个人都没有了，我可以轻而易举的带你离开这里回京都的船马上就要起航了。只要我把你带到那里，你就会想起一切。你会发现，在这个世界上，只有我才是你真正的爱人，唯一的爱人。
过你是个真正的日本武士，就用你所谓的武士道精神，我们来一决生死。哼左镇，我要完成天皇交给我的任务。你用尽了一切来破坏我的行动，是时候该我跟你来了结这一切。我的确没有想到，你居然还活着。我也没有想到，会有那么多不要命的蠢货。他们是我的兄弟，他们每一个人都愿意为我而死。轻易这两个字是你永远无法理解的，因为你不相信这两个字，你没有真心，所以你注定了一生一世只会是一个人。今天，我要为爱国会、为所有牺牲的同胞们报仇，所以你必须死。知道我一定会死在上海，但是我有一个请求，我希望我的生命能终结在杨子的手上，因为这是我欠他的。
，我们会再次相见，在美丽的樱花树下。经历了这么多，我终于看明白了一件事：世事纷繁，乱世浮沉，没有什么是永远抓在手中一成不变的。这辈子只要和你在一起就够了。